Hello, my dear students. Uh, welcome to HQ Academy. This is your Ravi sir. So, students, in uh, this video, we uh, central government project uh, to explain the program. We will 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 explain the program. Okay, now. So, this central government is the EPMSSV scholarship 2023. So, this is the first time that we have to do this. So, this is the first time that we have to do this. So, this is the first time that we have to do this. So, this is the So, Complete information you can try yes, Okay, Nana. So, PMHSV Scholarship 2023. Okay, Nana. So, this program is actually PMHSV scheme and end actually. SSV and end the end. Young Achievers, Young Achievers Scholarship Award Scheme for what actually is Vibrant India and the person. And the Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant, vibrant India. Okay, Nana. This is the name of YASASVI. This is the name of YASASVI. Okay, now. Right, here, here, first one is the name of Yes, here. Next, this is the name of YASASVI. Yes, YAS and A and S and V. India. Kalpte mane ke mathe na de SSC ho thundi. Idi PM dhan de central government chetna de project petna de program ide. So din la allow onto na de. What is the details actually? Allow onto details India na de. Every year oka fifteen thousand students walu re na de meritorious meritorious students matre me select jesto ni. Ante meritorious ante manchi students. Evarite chadu ko da ani ki avakasham leeni and merit unnat twenty students. Manchi talented. Okay na manchi theli theli unnat twenty students ni. Okay, 15,000 members will select this. Yes. Okay, now, next, students, every time a cast, a cast wave, cast wave, students belonging to other backs, OBC, and general state government, BC, and the OBC, 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 and OBC and the 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 OBC and Okay, certificate this call. Like that. Man, we are of side. Oh, else they will not start. Man, like that. Next, ever question? Yeah, that economically backward classes will also be start. Okay, na EBC economically backward classes. Okay, na so this one man, I call it central government. Okay, issue issue issue. Shindi EBC. That ever a a category will be called EBC. Under that person. Next, non notified and nomadic and semi nomadic. That nomadic. That that is Sanchara. Mansion under that. Okay, stay place. Means you go place. Key. Roma out on Tranta Valeoka, Parisical and Batti Valu, Roma out on Tra, Oka place in Jinko place kill, and Jivana Dara Kosama Nipsi, Oka place in Jinko place, Martin Unter, will a nomadic enter. At like a semi moda, nomadic enter. Semi noda cut it, Ekodurum and a state in Minchiganaka, Ekodurum Elan Valaki, Ilanaki, will an enter, non notified and nomadic and semi nomadic and the present. Next, in case there are categories that provide their scholarship by the central government. This complete ga ee scholarships anedi central government provide chestundi central government provide chestundi endukante andike pm ssv ane program ani central government sambandhita undi program idi next entha ostundi actually amount entha scholarship ni manaku provide chestundi anante so the financial aid provided to the beneficiary students ranges from 75000 to 125000 varaku provide chestundi ante 75000 nunchi 125000 varaku provide chestundi Okay, Nana. Ante actually, Nana, ante idi. This is the din lo kodi ayi Nana. This is the maximum range of amount Nana. Okay, Nana. Idi maximum range ani. Ante maximum range anta seventy five thousand ani. Next to 
మాక్సిమం రేంజ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అని ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీకు ఒక ఇష్యూ వస్తుంది తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ ఏంటిది ద రేంజ్ ఏంటిది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఇస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ కేసు కదా అసలు ఎవరు ఎలిజిబిలిటీ దీనికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అని అంటే స్టూడెంట్స్ దోస్ కంప్లీట్ దోస్ ఆర్ కంప్లీట్ ఎయిత్ క్లాస్ ఓకేనా ఎయిత్ క్లాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే నైన్త్ క్లాస్కి వెళ్తారో ఎయిత్ క్లాస్ అయిపోయి నైన్త్ క్లాస్ వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో నైన్త్ క్లాస్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ అట్లాగే టెన్త్ క్లాస్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయి ప్లస్ లెవెన్కి అంటే లెవెంత్ క్లాస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే ట్వంటీ త్రీలో సెవెంత్ నైన్త్ క్లాస్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అండ్ లెవెంత్ క్లాస్కి వెళ్ళేవారు అంటే ప్లస్ వన్కి వెళ్ళేవారు ఓకేనా సో వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ క్లాస్ వైజ్ ఆలోచిస్తే నెక్స్ట్ మరి డేట్ ఆఫ్ వైజ్ చూస్తే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారంగా చూస్తే వీళ్ళకి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఏంటిదంటే క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ అప్లైంగ్ ఫర్ ది క్లాస్ నైన్త్ షుడ్ బి హ్యావ్ దాట్ ఎంత ఉండాలంటే వాళ్ళ ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏ ఏ డేట్కి ఏ డేట్ మధ్యలో ఉండాలంటే ఫోర్త్ అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ టూ థౌజండ్ టెన్ మధ్యలో ఉండాలి ఓకేనా అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఫస్ట్కు ఉండాలి అది కూడా ఇయర్ ఎంత టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టెన్ మధ్యలో ఉండాలి అంటే ఆన్ డౌరీ వీళ్ళకి మా గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఈ రేంజ్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అంటే ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థర్టీ త్రీ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకవేళ థర్టీ జీరో త్రీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఉందనుకోండి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఉంటే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఓకేనా యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ స్కీమ్ ఓకేనా అట్లా కాకుండా మీ యొక్క రేంజ్ అనేది ఒకవేళ మీరు డేట్ ఎర్లీ ఏజ్ చేస్తుంది అనుకో అంటే మీరు ఒక బర్త్డే అనేది ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఉందనుకోండి దాని వాళ్ళు కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్ అంటే మీరు రేంజ్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ రేంజ్లో మాత్రమే ఉండాలి మీ ఏజ్ అనేది అంటే ఏ డేట్ అయినా సరే ఈ ఇయర్స్ మధ్యలో ఏదైతే మెన్షన్ చేసిన ఏజ్ ఉంటుందో ఆ రేంజ్ మధ్యలోనే ఉండాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ అప్లయింగ్ ఫర్ ది క్లాస్ లెవెన్ వాళ్ళకి మరి ఎంత ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఏ మధ్యలో ఉండాలి అని అంటే వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఉండాలి అంటే ఈ డేట్లో ఆ డేట్ తర్వాత ఆ డేట్ ఆ డేట్ తర్వాత జన్మించే ఉండాలి జన్మించే ఉండాలి బట్ బర్త్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ డేట్ కంటే ముందు బర్త్ అయి ఉండాలి అంటే జన్మించే ఉండాలి వాళ్ళు ఓకేనా సో అది ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది మీరు జనరల్గా ఏంటంటే మీకు ఇది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు మండల్ ఆఫీస్ తరపు నుంచి మీరు పొందవచ్చు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళితే అక్కడ మీరు అప్లై చేసుకుంటే మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది మనకి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ దోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్లై ఫర్ పిఎం ఎస్ఎస్వి స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఇది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎగ్జామ్గా జనరల్గా మనకి ఏం చేస్తారు అంటే ఈ త్రో అవుట్ ఇండియాలో చాలామంది అప్లై చేస్తారు ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్లై చేస్తారు దీనికి బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ మాత్రమే మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇంతమందినే సెలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే కంపల్సరీ ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ జరగాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ వాడ్ యాక్చువల్ అంటే యశస్వి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది యశస్వి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటారు దాన్ని షార్ట్ కట్లో ఎట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం మీకు ఎట్ అనే ఎగ్జామ్ ఉంది అని అంటే యశస్వి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది అయితే దీన్ని ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్గా అని అంటే ఈ ఎన్టీఏ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అని ఉంటుంది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే ఈ యశస్వి ప్రోగ్రామ్కి ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యి ఓకేనా వాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని పొందాలి అనుకునే వాళ్ళ డాటా ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ ఎన్టీఏ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెడతారు ఓకేనా అది ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లాగా ఓకేనా సో అప్పుడు వీళ్ళు క్వాలిఫై అయితే వాళ్ళు అనుకున్న లిమిట్లో వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి కట్ ఆఫ్లో ఉంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మెంబర్స్కి ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ని ఇవ్వడానికి ఓకే చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూడండి సో ఈ మోడ్ ఆఫ్ ఆఫ్
क्वेश्चन पेपर ये मॉडल अंत ये लांग्वेज इतना हिंदी अं इंग्ली हिंदी इतना अं इंग्ली इतना पेपर नैक्स्ट एग्जाम फीजे एंटे कट फीज़ पे चेयरेंटे नो एग्जा फी टू बी ईज बी पेड बै दि कैंडिडेट अटे फी अने जीरो फी मन को पे चेल्सा अवसर लेक्स्ट मैं दी एनी क्वेश्चन उठाई मल्टपल चाइज क्वेश्चन एन उठाएं अभी मल्टपल मल्टपल चाइज क्वेश्चन और हंड्रेड क्वेश्चन वस्ताई आ पेपर हंड्रेड क्वेश्चन उठाई सो हंड्रेड क्वेश्चन मैं चाहा नैक्स्ट एग्जाम सेंटर्स ये विधा उ मन की टोटल थ्रो अवट इंडिया सी एट सेंटर्स उ सी एट सिटी सेंटर्स उठाई ओके कंपलसरी मैं हईदराबाद अने सेंटर कंपलसरी उ दी संबंधी रईट सो ई विधा मन को एंट्र एग्जाम या स्ट्रक्चर गुरी तेजक नैक्स्ट एग्जाम पैटर्न एला उसे ऐक्चुअल ओके हड्रेड बिटर्स ओके मरी ये सबजेक्ट नीचे ए एम एन मार्क्स वस्ताई वाट मार्क्स एन उठाएन से आलोचि मन की मैथमेटिक्स आलोचन मन को थर्टी बीट्स वस्ताई ओके एन वस्ताई थर्टी बीट्स उठाई सो मन की वन ट्वेंटी मार्क्स उठाई दाखान अंत थर्टी इंटू फोर इज टू वन ट्वेंटी अटे ईच बिट क्यारेज फोर मार्क्स अटे बिट की नाग मार्क्स फोर मार्क्स अनेंटी सो थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी मार्क्स अंत नैक्स्ट सैंस को ट्वेंटी बिट्स इतार सो दाक सेम क्वेश्चन की नागो मार्क तो एटे मार्क्स अवत ओके सो सोशल सैंस को ट्वेंटी फाइव बिट्स वस्ताई वाट सेम फोर मार्क्स पर् ईच ईच क्वेश्चन क्यारे सो अब हड्रेड अवतनी अलगे जनरल अवेरने अं नॉड संबंध में कंपलसरी एदना सर कंपलसरी कांपटेशन एग्जाम के सर कंपलसरी अवसर एतना उ मन की सो वीट एंटे हड्रेड मार्क्स अवता है ओके सो मरी टोटल मन की चूसक हड्रेड बिट्स अत मे हड्रेड बिट्स सो ईच क्वेश्चन क्यारेज फोर मार्क्स हड्रेड इंटू फोर इजल टू फोर हड्रेड मार्क्स वस्तु ओके ना फोर हड्रेड मार्क्स अने टोटल मार्क्स एन दी फोर हड्रेड मार्क्स ओके टोटल बिट्स एन अंटे हड्रेड बिट्स हड्रेड बिट्स मैं चेयर विथि द टाइम आफ टोट टोटल टाइम एंता थ्री अवर्स थ्री अवर्स ओके सो इधी एग्जाम या पैटर्न नैक्स्ट कोई रिक्वेड डाक्युमेंट सर ऐक्चुअली दी अल्लाई चुनाव कोई डाक्युमेंट्स कंपलसरी मैं सब्मेल्लें आ डाक्युमेंट्स एन अंटे द कैंडेट कैंडिडेट अप्लाई विल बी रिक्वर्ड टू हाव ए टेन् पास सर्टिफिकेट अंड पास सर्टिफिकेट उ अटे टेन् पास सर्टिफिकेट एंडन वीलो लैवंतर कदा अने लवंत क्लास के कदा ई दट मीन प्लस वन अटर दाने लगे इंटरमीडिय फस्ट इयर अटार लेकिन लवंत क्लास अटार ओके सो वाल की टेन्त क्लास कंपलसरी उन्त क्लास पास सर्टिफिकेट कंपलसरी उलागे नयन क्लास वे वाली नयन क्लास वे वाली एयत् पास अगर सर्टिफिकेट उ अब वीलू एलजिब सो कंपलसरी रे सर्टिफिकेट उ क्वालिफाइड सर्टिफिकेट्स कंपलसरी उक्स्ट क्लास के एक्कना उ दा तर अल्लीके अल्लीके स्टूडेंट मस्ट सब द इनकम सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट सो इनकम सर्टिफिकेट एम आर आफीसकते अल्लाई अड़ा और विलेज संबंधे पंचायत सैक्रटरी आफीसकेर अब अल्लाईसकटे वाल अच्छी फारवर्डे और इनकम सर्टिफिकेट इवेदी जो रईट सर एंता इनकम सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट इनकम एंता उ लेस दू अंड हाफ लाख वरुक उ टू अंड हाफ लाख मध्य लोपटे उ चूस टू अंड हाफ लाख मध्य उड़ेटे चूस एबो दी टू अंड हाफ लाख मे बी यू नाट एलजिब फर् दट स्कीम अच्छे ओके टू अंड हाफ लाख मध्य अंत लपट अंत संवसरा तंत्रगार आदमी कुटा आदाय रेर लक्ष जनरल कंसलटेस अने फादर ओक कंसलटेशन दूसरे इकड़ा सो मेरे चिंल का बट्टी टू अंड हाफ लाख टू अंड हाफ लाख लपटे उलजिबल झास्टी अल्ले टू अंड हाफ लाख उ आदाय टू अंड हाफ लाख लपटे मैं आदाय वाला अप्लीकेशन पेको सो अभी वाला सर्टिफिकेट अनेश्यू सर इनकम सर्टिफिकेट अने नैक्स्ट कैंडिडेट स्टूडेंट हाव दईडेंट कार्ड मेरे इंत स्कूलों चलो आ स्कूल याडेंट कार्ड उसे सिंपल अप्लाई इक अंत इलांट ट्रांसपरेंट दिखाने ट्रई चुना सेंट्रल गवर्नमेंट ओके अवकता दीरको उड़ाने कंपलसरी इंत स्कूल जॉन अवेसाओं कंपलसरी वाला डीटेल अवसर का बट्टी सो अडेंट कार्ड अड़ी ओके ईडेंट कार्ड कंपलसरी उवाल 
Next, along with this one, student will also have to provide their email address. Email address and provide email address. Choose email address. Choose email address. Choose email address. email address. Choose 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 email Central government to any while pump it to HSV program and to make updates of Senate. Then some instant in Kiva. Next, cell phone number compulsory which connect to choose code. And a cell phone number, email ID, next to income certificate, identity card proof, and pass certificate, you mean. At Lagim compulsory, okay, bank account to open the bank account details, bank account details entry, Alagabati, Miroka, me pair Miroka, bank account and the compulsory open the other side. Right, Idi Managaranti required documents. Primary things be. First entity, eighth ninth class level, eighth class pass at tenth uh, plus one key level, tenth uh, tenth class tenth pass on dali, at lage, ninth class level, eighth pass at Vikundal. Next income certificate on dali. Other than the low on dali and two and a half lakhs, two and a half lakhs low pale, on the ticket choose condi. Next to me, school identity card is the other one, the other one, this condi. Next to email address, okay, email prepare is condi. Next, at like me, my father, the Gani, me, a guardian, the Gani, then a cell phone number, the Tuntun, what me, Miru, Akada, enter the SSI. Okay, now. So next to me, pay by no account number, this called the bank account number, and this called the Okay. So it is required documents, some in the note, Visham. So next to the Dink law, major dates wise, just as lengthy the SL program, a pretty eight date, Madela, on Tundi and the Salas, just there. So, date of registration and the Okodan Loko Rakang on the recent year in paper of choosing of the work in the April twenty sixth Nunchi at the start a August to twenty sixth key end out in the Nipesi Chapram Jerry. Okay, April of Junchal, me recent coach on newspaper low twenty sixth April in Chan Jepsanado, Kani Kuni sites low Zusta on the Ikada Naka Durkin at one inco information in the twenty seventh Zulu in Chi twenty sixth August and a Madela gap and the Sunday one month gap and the Pizupusundi. Okay, now. So, this is the update. We will update 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 the update. So, last date of forms online is September 14. Next to the correction window, we will announce the update. Next to the display admit card, we will update the update. So, most of the thing is that. Imiku September low exam on day Oka Shalu, Eko Gaune and the Pesi Chapach. Maximum the chances Eko Gaunte. Okay, now September low, Yoka Shamanadi, Eko Gaun, the two exam on a day, a pro September low on day Oka Shameko Gaun, the indicant Oko, the Gren Oko dating in observed and the ring the Gabati. So in Pakagan and Chapel and then key, Okoela Paka day to the Samaritan and information of Samatra, definitely I'll give you information regarding this PM HSV program. Okay, now. So then you ever conduct this term. And then the NTA will conduct this term. Okay, now. So, actually, the NTA will be in 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 the NTA मैं घाटों में डिग्री दांक समझने में डी लॉगिन साइट आना दी ओपन होते हैं आकर लॉगिन साइट लो केलिन दरवाता मैं को लॉगिन ऐला चाहिए आले आकर आमेरो ये भी दंगा डिटेल सेंटर जाए आले जब पसंद मैं को चुपिस्ता नो ओके लेट्स सी हाउ टू रजिस्टर ओके ना ऐला मेरो रजिस्टर देश को आला न so first to google chrome ni uh, open the andy. so google chrome and a window open the enter you can google search logan like a pina miku window and person the chess coach so in the so, number n s p and type jandy and a national scholarship portal and the pc present so we go enter is not to national scholarship portal and the make it up also the other home also me so then we print this around condi then we will open the window and open the window. So, we have a lot of schemes here. If you have any questions, we will have to update the updates. We will have a lot of schemes here. So, if you have any questions, we will have to look at the About Us. Next, Applicant Corner and Institute Corner and Officers Corner and Public Corner. So, we will have to look at the 
అప్లికెంట్ కార్నర్ అంటే మనకు స్టూడెంట్స్ సంబంధించి ఉంది కాబట్టి అప్లికెంట్ కార్నర్ అంటే మనం లాగిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లాగిన్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనకు సంబంధించిన అంటే కార్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఈ అప్లికెంట్ కార్నర్ని ఓపెన్ చేయాలి అప్పుడు ఇక్కడ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ నార్మల్గా ఇలా ఉండాలి సో మీరు లాగిన్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కింద న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ ఫర్ యాన్యువల్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ 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 టూ ట్వంటీ త్రీ అని సో దాంట్లో ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ రెన్యువల్ అప్లికేషన్ అయిన ప్రీవియస్ ఇయర్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అంటే మాకు ప్రతి డేటాని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు సో కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనకు ఈ ఇయర్ సబ్మిషన్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి అంటే ఎవరైతే నైన్త్ క్లాస్కి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఉంటుందో లెవెంత్ క్లాస్కి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అని అకాడమి అకాడమీ ఇయర్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్కి సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి పోర్టల్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి నేషనల్ ఎన్ఎస్పి అని చెప్పేసి ఫర్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇది జనరల్గా ఏంటంటే ఇది నాట్ అప్డేటెడ్ వన్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఫర్ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ తీపిస్తుంది బట్ ఇట్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ ఫర్ ది ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కావాలి సో ఇంకా అప్డేట్ కాలేదు రైట్ సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనకి ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మనం టోటల్గా మనం ఓపెన్ చేస్తే విండో ఏ విధంగా వస్తున్నా చూస్తే కింద మీరు చూడండి క్లిక్ ఇయర్ ఫర్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్స్ హోస్టెడ్ అండ్ ఎన్ఎస్పి ఫర్ యాన్యువల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి అక్కడ మీకు ఏమన్నది కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది సో ఆ విధంగా చూసుకుంటావు అంటే సో కంప్లీట్గా అది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రైట్ అక్కడ ఫ్రెష్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి రిజిస్టర్ స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అంతా మీకు డాటా ఉంటుంది మీకు ఏమేం కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మొత్తం ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ మీరు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి పెట్టుకోవాలి మీ దగ్గర అప్లై చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకేనా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ డొమిసిల్ అని మీరు ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళని చెప్పేసి స్కాలర్షిప్ కేటగిరీ గురించి ఏ ఏ స్కాలర్షిప్కి మీరు అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏం చూడండి స్కాలర్షిప్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నట్టు జనరల్గా ఇది ఫస్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ అని దీనికి ఇంటర్ అయిన వాళ్ళ ఇంటర్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళకి పోస్ట్ మెట్రిక్ అని అంటాం సో నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ సో ప్రాంప్ట్గా ఉండాలి మీకు ఆధార్ కార్డులు ఎట్లయితే మెన్షన్ చేస్తారో అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండాలి వేరే వాటిని ఎంటర్ చేయదు మీకు ఆధార్ కార్డ్ మీద ఏదైతే ఉంటుందో అకౌంట్ నెంబర్ మీద అదే పేరు ఉండాలి నెక్స్ట్ మీ సర్టిఫికేట్స్ పైన కూడా అదే పేరు ఉండాలి ఎక్కడ కూడా మిస్మ్యాచ్ అవ్వద్దు ఎగ్జాక్ట్గా అదే పేరు ఉండాలి అదే స్పెల్స్ ఉండాలి మీ యొక్క స్టాండర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఒకటి ఎప్పుడు అదే అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అమౌంట్ పడిన విషయం కానీ దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ మీకు అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అప్డేట్స్ కోసము ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఒక కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి సో అట్లాగే మీరు ఒక ఈమెయిల్ ఐడిని క్రియేట్ చేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి కాబట్టి యూ షుడ్ ఓపెన్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అకౌంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అంటే ఆధార్ కార్డ్ అడుగుతున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ ఓకే ఆధార్ కార్డ్ అడగడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఇవన్నీ కండిషన్స్ మీరు చదివిన తర్వాత జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ ద అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ద డిఫాల్ట్ లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ ఐడి ఇన్ టు ఎన్ఎస్పి పోర్టల్ విల్ బి సెండ్ టు ద ప్రొవైడెడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఓకేనా మనం లాగిన్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి పాస్వర్డ్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మనకి లాగిన్ ఐడి ఉంటుంది కదా లాగిన్ ఐడి లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అవి రెండు కూడా మన మెయిల్ ఐడికి వస్తాయి ఓకే ఇన్ కేస్ ద పాస్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ద ఆప్షన్ ఫర్ ఫర్ గాడ్ పాస్వర్డ్ ఎట్ లాగిన్ పేజ్ షెల్ బి యూజ్డ్ ఓకేనా సో ఏదైనా మనకు కావాల్సిన అప్డేట్స్ కంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకసారి లాగిన్ చేసినప్పుడు మనం ఒక పాస్వర్డ్ కానీ లాగిన్ ఐడి మర్చిపోయినాం అనుకోండి ఏదైతే మనం మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తామో ఏదైతే మెయిల్ ఐడి ఇస్తామో దానికి అప్డేట్స్ వస్తాయి మనం అప్పుడు ఆ సపోర్ట్ తీసుకొని వీటిని మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు ప్రొవైడ్ యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కంపల్సరీ మనకు యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అనేది కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను టూ
సబ్మిషన్ అంటే మీకు సంబంధించిన డాటాని మొత్తం అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఇది అప్డేట్ అయి ఉంటే మీకు కంప్లీట్ మీకు సంబంధించిన డాటాని మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ అప్డేట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఈ ఇయర్కి అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకా డెవలప్ కాలేదు సో కంపల్సరీ ఇది ఓపెనింగ్ సూన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు సో ఖచ్చితంగా మీకు దీని యొక్క అప్డేట్స్ అనేవి ఉంటూ ఉండాలి కాబట్టి కొద్దిగా చూస్తూ ఉండండి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకవేళ లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీకు అప్డేట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మెయిల్కి కానీ మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ కానీ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి సో అప్పటి వరకు మీరు లాగిన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ దాన్ని ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకనంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇస్తుందంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అని అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా పర్ మంత్ మీకు పన్నెండు అంటే దాదాపు ఒక సిక్స్ థౌజండ్ వస్తుంది ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా ఓకేనా సిక్స్ థౌజండ్ పర్ మంత్ వస్తాయి ఓకేనా సో హ్యూజ్ అమౌంట్ జనరల్గా థింక్ చేస్తే సో అట్లాగే మీరు ఇంటర్మీడియట్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మీకు నేను ఇయర్లీ ఒక టెన్ థౌజండ్ వస్తాయి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ వస్తాయి పర్ మంత్ సో ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ మీరు వస్తే మాత్రం చాలా అదృష్టవంతులు అనుకోవచ్చు అండ్ మరో థింగ్ ఇది జనరల్గా ఏంటంటే మంచి మెరిట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ప్రాబ్లం అవుతున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ స్కీమ్ అండ్ మంచి స్కీమ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే నాన్న సో ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండండి అప్లై చేసుకుంటే మంచి మంచి అవకాశము మీకు దొరికినట్టు ఉంటుంది రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ పిఎం యశస్వి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు నేను ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయని అనుకుంటే సో లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీకు ఇది యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది మీ స్టూడెంట్స్కి మీకు ఒక ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా తెలపాలనుకుంటే మాత్రము కంపల్సరీ షేర్ మై వీడియో టు యువర్ నీడి వన్ ఓకేనా సో అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సో ఫర్ మోర్ అప్డేటెడ్ వీడియోస్ నాన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్